ginagawa o paggamit ng deped email sa Google Meet. Okay, so yung mga gumagamit ng deped email, syempre sila yung um, nagkatrabaho sa deped o isa kang guru at isa kang staff sa DepEd na teaching so administrative yan yan yung mga may DepEd email so ngayon ituturo ko kung paano ba gumawa o mag set ng isang meeting gamit ang inyong DepEd email una syempre ito type nyo sa google ang uh, uh, meet.google.com and then lalabas sya and then make sure na ang nandito kung titignan yung cursor ko ang nakalagin dito ay ang inyong DepEd email. Now, ang susunod nang gagawin, just click join or start a meeting. And then, ito ang magiging itsura niya. So, kung papansin niyo, meron siyang blank dito. Ano kaya ang ilalagay niyo? Ang ilalagay niyo dyan ay title. Halimbawa, gusto kayo ay magkakaroon ng meeting. Ang discussion niyo is about um, training ng guro sa paggamit ng online platforms. So, ilalagay natin dyan ang virtual training. So, pag magta-type kayo dito, hindi kayo makagamit ng space. So, ang gagamitin nyo ay underscore. Ayan. So, may bawal din dyan na asterisk dash at slash. So, ang gagana lang dyan ay underscore. So, kung gusto nyo pang dugtungan, pwede yan. Virtual Training 2020. Or, kung ayaw nyo malagyan ng title, just click Continue button. Alright. So, pag kaklik nyo ng Continue, ito yung lalabas sa screen nyo, which is similar sa regular na Uh, Google Meet. Uh, ito lang yung pinagkaiba, yung title. Meron siyang, pwede mo siya lagyan ng title, yung Virtual Training 2020 or kung ano mang gusto yung title. And, as you can see, nandun yung aking uh, DepEd email. And then, kung gusto nyo uh, pagpalit ng DepEd email, ganun, or kung meron makikilag sa inyo, pwede kayo mag-switch account. Okay? So, yan. Yeah, Pag-click niya, lalabas yung mga option na email na available kayo or kung wala doon pwede kayo mag-add email so ayun um, dito naman tayo sa pagpapasa ng link now, paano yung pagpapasa ng link so, um, gagawin nyo lang ito, pwede nyo itong i-copy paste okay, or pwede rin, mag-click muna kayo ng join now ayan so, pag nag-click kayo ng join now lalabas dito yung link So, pwede nyo itong i-click na copy joining info. Ayan. So, ibig sabihin, copy meeting link. And then, saka nyo send messenger. Or sa kung saan, sa email, kung ganyan. Or kung magsiset kayo ng meeting para bukas, advance nyo na yung link. Pwede nyo send to email or messenger. So, ayan. So, i-cross out na natin. And then, ito siya. So, same info, kagaya yung nakaraan. So, ito yung virtual Uh, training, yung title ng inyong meeting, attachments, and then yung link. Now, again, ito po yung mute button. Then, uh, pag kinlik niya, yan, so, maririnig yung boses nyo. Ibig sabihin, mic on, mic off. And then, ito yung leave button. Ito yung pag kinlik niya, malilib kayo sa call. And then, ito yung camera niya. Uh, so, ngayon, turn off ko lang muna at wala muna kamitin. And then, turn on caption. So, turn on caption, ang ibig sabihin niyan, kapag halimbawa kayo ay nagmi-meeting, then, um, yeah, English yung kausap nyo, pwede yan. Kasi yung sinasabi nyo is automatic magta-type dyan, especially kung English. Pero kung Tagalog or Filipino, medyo hirap na i-translate kasi hindi naman siya, um, wala siyang purpose para sa translation. Ayan. And then, meron tayo dito ang present now. So, meron tayong op three options dito. Your entire screen, a window, Chrome tab. So, your entire screen, so lahat ng ginagawa nyo sa screen nyo is my kita. Kahit lumipat kayo ng tab or lumipat kayo sa um, Excel, PowerPoint nyo, my kita tab. 
a window, ibig sabihin yung specific window lang yung ipapakita nyo. And a Chrome tab, syempre a Chrome tab, ibig sabihin yung new tab. So, pag nag-click kayo ng new tab, and then pinili nyo i-present yung tab na yon yun lang yung makikita. Okay, hindi lahat ng screen nyo. So, yun yung present now. And, mayroon tayo dito. Yan, record meeting. So, pwede nyo record yung pag-uusapan nyo sa meeting nyo para kung sakaling gusto nyo balikan, uh, pwede nyo i-play. Now, pag na-record yung meeting, saan mapupunta yung recording? Okay. So, yung Google nyo, yung depth email, is linked sa Google. So, ibig sabihin yung recording nito is mapupunta sa Google Drive. pag email sa inyo si Google Meet, na ang, record, ang recording video ay ready na to watch. So, magisayin siya ng link kung saan. And then, yun. Mapapanood niya na So, change layout. Meron tayong tatlong option dito. So, sidebar, spotlight, then tiled bar. Ayan. And then, meron tayong settings. Settings dito yung pagbabago ng microphone, then speaker. Then, video. So, ito lang naman yung laman niya. So, ayan. Then, next. Ayan. So, report abuse, report problem, use a phone for audio. So, ito, ito, ito. Kung ito, connect na lang naman. So, yan yung basic na information ng paggamit ng Google Meet. No? Uh, I-add ko na rin ito. Yung show everyone. People to see kung sino ang mga uh, kasama niyo sa meeting. And then, chat box kung may nagdi-discuss and you have a uh, question in mind, pwede nyo i-type dito habang nagdi-discuss yung presenter para after nyo mag-discuss, pwede nyo makulit yung questions and masagot niya after or kung may gusto kayo i-raise na question or pag-usapan while the discussion in, is ongoing or mga question uh, ng uh, discussion, gusto nyo sumagot, pwede dito without opening your mic. Okay? So, next. So, sa sinunod na video ko, i-explain ko ang papakita ko naman pa paano tayo mag-check ng attendance one click away or isang pindot mo lang, makakuha mo na yung list ng participants sa Google uh, Meet. Okay? So, hindi nyo na kailangang isa-isahin kung sino yung mga umating, lalo na kung uh, umabot kayo ng 200 participants. Si Google Meet So, so far na paggamit ko, umaabot kami ng 250 participants sa yung dakitator ngayon. Um, ngayon, kung iisa-isahin mo siyang tingnan, medyo nakakalito kasi may pumapasok, nagjo-join sa meeting, may lumalabas, ganyan. so medyo mahirap siyang i-collect. So, merong app tayong ipapakita ng sunod na video regarding sa pag-check na attendance. Uh, kung paano mas mapapadali iyon. Okay, so guys, abangan nyo yung next, next video ko para sa attendance checker ng Google Meet. So, don't forget to like, share, and subscribe. That's all for today.